Hi friends, in this video, we will talk about this hand sewing machine or a review, unboxing and demo. This is a very good review. This is a stabler. We will pin it. 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 इधर उड़ा पैकेजिंग पातीं ना इधर मात्रा उच्च ना कार्डबोर्ड बॉक्स ला कुर्तर कांगन ना इधर उन्हें क्लब फैक्ट्री ला आर्डर पनी वांगना इधर एल्ला ऑनलाइन साइट ले में उनको अवेलेबल आर को अमेज़न फ्लिपकार्ड स्नैपडील इन्द मात्रे एल्ला ले में उन्हें अवेलेबल आर को आईपो ओपन पन्ना पर ग அதுக்கு அப்புறமா ஒரு பாபின் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பாபினும் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம தையல் மிஷினில் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா நூல் கண்டு அதை கூட டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான டூல் தான் அது பெருசாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நூல் கண்டு போடுறது அதுக்கப்புறமா நூல் கோக்குறதுக்கு ஒரு சின்ன கம்பி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் இந்த பேக்கேஜிங்கில் வந்து இந்த பொருட்கள் மட்டும்தான் இருக்குது இது ஃபுல்லாகவே பிளாஸ்டிக் தான் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு மெட்டல்லையும் இருக்கிற மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது பட் நான் வாங்கியிருக்கக்கூடிய இது பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய இந்த மிஷின் தான் இது வந்து ஃபுல்லாகவே பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மேல வந்து பிளாஸ்டிக் உள்ள இருக்கக்கூடிய இது பார்த்தீங்கன்னா சில்வர்ல கொடுக்காங்க இதில் வந்து நம்ம வந்து நூல் எப்படி கோக்குறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதில் வந்து தையல் மிஷினில் எப்படி வந்து நம்ம நூ அந்த தையல் எந்த அளவுக்கு வேணும் யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி குட்டி குட்டி டூல்ஸ் எல்லாமே உள்ளே கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு தையல் பெருசாக வேணும்னா அதை வந்து டைட் பண்ணிக்கலாம் லூஸாக வேணும்னாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு எப்படி நூல் கோக்குறதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு பாபின் இருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாபினை வந்து எடுத்துகிட்டு ஒரு புஷ் பட்டன் மாதிரி அதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதை வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இந்த பாபினுக்கு பதிலாக நீங்கள் தையல் மிஷினில் யூஸ் பண்ணுற அந்த பாபின் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக நூல் வந்து உள்ளே கோர்த்துக்கலாம் இப்போது நூல் வந்து கோர்த்தாச்சு நான் வாங்கியிருக்கக்கூடிய மாடலில் வந்து ஒரே ஒரு ஹோல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது பட் ஒரு சில இதில் வந்து ரெண்டு ஹோல்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க பட் இதில் வந்து ஒரே ஒரு ஹோல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக நம்ம வந்து நூல் கோர்த்து முடித்ததுக்கப்புறமா இங்கே ஒரு குட்டி சக்கரை மாதிரி இருக்குது நம்ம தையல் மிஷினில் பார்த்துருப்போம் நிறைய பேர் தையல் மிஷின் யூஸ் பண்ணியிருக்கவங்களுக்கு தெரியும் இந்த குட்டி சக்கரத்தில் வந்து நூல் வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது லைட்டாக வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தையல் போடும்போது அதை வந்து உங்களுக்கு அறந்து போயிடும் ஸோ லைட்டாக அதுக்கு மேலே வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த ஊசியில் வந்து நம்ம நூல் கோர்க்க போகிறோம் ஊசியில் நீங்கள் நூல் கோர்க்கும் போது இந்த மாதிரி நான் இப்போ வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு கோர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நூல் கரெக்டாக இருக்கும் சைடில் வச்சு நீங்கள் நூல் கோர்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும் போது வந்து சீக்கிரமாக அறந்து போயிடுது ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு நூல் கோர்த்துக்கோங்க லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மாதிரி மேலே வந்து எடுத்து வர்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து மேலே எடுத்து நீங்கள் நூலை கீழே எடுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் எல்லா ஸ்டெப்பும் முடிஞ்சு இதில் நான் ஓவரால் இதில் வந்து நாலு ஸ்டெப்ஸ் தான் அதாவது பாபின் போட்டுட்டு அந்த நூலை பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் வழியாக வந்து நம்ம கோர்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறமா சக்கரத்து மேலே வச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து ஊசியில் கோர்த்து வெளியே எடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்து யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் டெமோ பார்க்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு டெமோ காமிக்கிறான் பாருங்கள் இந்த டெமோ பார்க்கும் போதே உங்களுக்கே வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இது வந்து வாங்கலாமா வேண்டாமா வேர்த்தா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நீங்களே வந்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு துணியில் ரெண்டாக மடித்து தான் தையல் போட்டு காமிக்க போகிறேன் துணியை வந்து ரெண்டாக மடித்து வச்சுருக்கேன் நூலை வந்து நம்ம வெளியே எடுத்து விட்டுருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து உங்களுடைய ஹைட் ஹேண்டில் வந்து பிடிச்சிட்டு அந்த சில்வர் மாதிரி ஒரு பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க அதை மேலே எடுத்ததுக்கு அப்புறமா துணியை வந்து உள்ளே வச்சுக்கோங்க வச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் தையல் போட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் தையல் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம நூல் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து வெளியே எடுத்து விட்டுருங்க சிக்காகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தானாக வந்துட்டால் ஓகே இல்லைன்னா நீங்கள் வெளியே வந்து எடுத்து விட்டுடுங்க வெளியே எடுத்து விட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் தையல் போட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப பொறுமையாக போட்டிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு தையல் வந்து இந்த மாதிரி கிளியராக வரும் ரொம்ப பொறுமையாக போடணும் ஸ்பீடாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சுத்தமாக தையலே விழாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஸ்பீடாகவும் போட்டு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப பொறுமையாக ஜென்டிலாக போடும்போது தையல் வந்து விழுது கிளீனாக வந்து விழுது பட் இவ்வளோ பொறுமையாக எல்லாரும் செய்வோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக
தையல் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எம்ப்ராய்டி போடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம நார்மலாக மிஷினில் போடுற மாதிரியான தையல் வந்து கிடையாது பின்னாடி பக்கம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது முன்னாடி வந்து நம்ம தையல் மிஷினில் போடுற மாதிரியான தையல் தான் இப்போ நீங்கள் நடுவுலேயும் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்ட்ரெச்சிங் வந்து நல்லா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் கிட்ட கிட்ட வேணும்னா நீங்கள் பெருசாகவும் போட்டுக்கலாம் இல்லை சின்னதாகவும் போட்டுக்கலாம் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி லாஸ்ட்டாக வந்து நூல் கட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுங்கன்னா அதாவது தையல் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா நூலை கட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப லூஸாக இருக்குது இந்த மாதிரி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தையல் பிரிஞ்சு வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு சின்ன நாட் மாதிரி போட போகிறேன் ஒரே ஒரு தையலை பிரித்து முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த நாட் வழியாக வந்து நான் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி கோர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு டைம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ நான் எப்படி பண்ணியிருப்பேன்னு பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சுருக்கும் இப்போ தையல் எந்த மாதிரி விழுந்திருக்குன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் உள்பாக்க வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம எங்கெல்லாம் பொறுமையாக தையல் போட்டுமோ அங்கே வந்து கனெக்டாக இருக்குது எங்கே வந்து நம்ம ஸ்பீடாக போட்டுமோ அங்கே சுத்தமாக வந்து தையல் வந்து வேலை கேப்பாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு பார்க்கும் போது தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி மேல் பக்கம் வந்து நம்ம நார்மலாக தையல் போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அதே போல தான் இருக்குது பின்னாடி பக்கம் தான் கொஞ்சம் தையல் திக்காக இருக்குது எம்ப்ராய்டரிக்கு வந்து நம்ம சங்கிலி டிசைன் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தையல் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி பக்கம் வந்து நமக்கு தையலாக விழுது இப்போ நான் உங்களுக்கு திரும்பவும் தையல் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப பொறுமையாக பண்ணும்போது இது வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் ரொம்ப ஸ்பீடாக பண்ணிங்கன்னா சுத்தமாக ஒர்க் ஆகுது ஒர்க் ஆகாது அவ்வளோதான் நீங்கள் கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாபின் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக வந்து நூல் கோர்த்து டேரெக்டாக வந்து நான் நீடியில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சக்கரத்தில் வந்து நான் நூலை வந்து இன்சர்ட் பண்ணலை நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து சக்கரத்தில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பரான ஒரு மெத்தட் பட் அந்த மாதிரி செய்யும் போது தையல் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக விழலன்னு சொல்லிவிட்டு நான் டேரெக்டாக வந்து நீதியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி செய்யும் போது ஸ்ட்ரிச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக விழுது அந்த சக்கரத்தில் வந்து நம்ம நூல் கோர்க்கும் போது சுத்தமாக தையல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு விழலை அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல பட் இந்த மாதிரி டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணும் போது ஓரளவுக்காச்சும் இது ஒர்க் ஆகுது இது வந்து எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் இது வந்து ஸ்பான்சர்லாம் கிடையாது நிறைய பேர் வந்து இதை வாங்கி ரிவ்யூ பண்ணுங்கன்னு கேட்கவே நான் இன்றைக்கி இதை வந்து வாங்கி ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இதோட பிராண்ட் எனக்கு என்னென்னு தெரியல உங்களுக்கு வேணும்னா லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இது வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஐடியா வந்து கிடச்சிருக்கோம் வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது போல் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் 